video. Subscribe my YouTube channel. Thank you my best for watching video. एक हड़प्पा सभ्यता का समय कब तक माना जाता है दो हजार तीन सौ पचासी टू से सत्रह सौ पचासी टू तक दो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है बारह लाख निन्यानवे हजार छह सौ साठ वर्ग किमी तीन मोहनजो दुरु स्थल की खुदाई का दौर किसने की उन्नीस सौ बाईस रिन तेईस में राखल दास बनर्जी ने चार हड़प्पा सभ्यता का पता का दौर किसने लगाया उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों ने पांच हड़प्पा स्थल की खुदाई का दौर किसने की उन्नीस सौ इक्कीस में दयाराम साहनी ने छह हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी मातृ देवी तथा पशुपति सात आग से पकी हुई मिट्टी को इस समय क्या कहा जाता था टेरा कोटा आठ हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था मात्र सत्तात्मक नौ मन का निर्माण की फैक्ट्री कहाँ स्थित थी चिन्हों में दस किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था शतरंज ग्यारह हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था परिवार बारह बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं सिंधुकालीन स्थल चिन्हों में तेरह खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था हाल चौदह हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे फाकता पंद्रह कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली हड़प्पा सोलह स्वास्तिक किसकी देन है हड़प्पा सभ्यता सत्रह इस समय कौन से घातु मिलने के प्रमाण हैं? तांबा टिन और कांस्य अठारह सैंडव वासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे शहद उन्नीस हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी वस्तु विनिमय प्रणाली बीस हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी निकास प्रणाली इक्कीस हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है सैंडवकालीन मोहरों से बाईस हड़प्पा में कहा विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं मोहनजो दरो तेईस चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है लिपि चौबीस इसे लिपि को किस तरफ से लिखा जाता है बाईं से दाईं ओर पच्चीस इस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी चित्राक्षर लिपि छब्बीस इस लिपि में कितने चिन्ह ज्ञात हैं? चार सौ चिन्ह सत्ताईस किस सैंधव पुरा स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं सुरकोटा अट्ठाईस वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था धौलावीरा उन्तीस किस प्राक हड़प्पा स्थल से हलरेखा का पता चलता है कालीबंगा तीस चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं रंगपुर एवं लोथल इकतीस सैंधव स्थलों से किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं मेहरगढ़ बत्तीस लोथल किसे नदी के तट पर बसा था भोगवा तैतीस कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है घग्घर चौतीस हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था लोथल तैतीस किस सैंधव पुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा छत्तीस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे आर्य सैतीस ऋग्वेद काल में प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था पुरोहित अड़तीस गुप्त संबत की तिथि क्या है तीन सौ उन्नीस ही उनतालीस हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है कांस्य युग चालीस किसे धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे लोहा इकतालीस मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे चंदगुप्त मौर्य बयालीस चरक कौन था एक चिकित्सक तैतालीस शुंग वंश की स्थापना एक सौ पिचासी ही पूर्व किसने की थी पुष्यमित्र ने चौवालीस मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था सातवाहन छियालीस उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था नरसिंह देव आई सैतालीस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास अड़तालीस चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता था उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप उनचास कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ नरसिंह वमन पचास चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया पल्लव इक्यावन गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी 